மெய்ஞானத்தை விஞ்ஞானமாக விஞ்ஞானமாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு வாழும் தருணத்திலும் உணர்வு நிலையிலேயே வாழாமல் இருந்துவிட்டால் அது விஞ்ஞானமும் இல்லை அது மெய்ஞானமும் இல்லை விஞ்ஞானத்தினால இந்த உலகம் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகள்னால மெய்ப்பொருளை உணர்ந்து விட முடியாது டிஸ்கவரிஸ்னு சொல்லப்படுகின்ற எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சு பல்பில் விளைச்சம் போட்டு காட்டின காலத்திலிருந்து தொலைபேசியை கண்டுபிடித்த காலத்திலிருந்து மற்றும் அணு விஞ்ஞானம் மூலமாக யுத்தங்களுக்கு வெடிப்பொருட்களை எல்லாம் உற்பத்தி செய்து அணுகுண்டு எல்லாம் உற்பத்தி செய்து மனிதன் ஒத்தனாவோட ஒத்தன் அடிச்சுக்கிட்டதுலேருந்து எல்லாம் விஞ்ஞானம் விஞ்ஞானம் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அந்த விஞ்ஞானங்களுக்கு எல்லாம் டெஸ்ட்ரக்டிவாகவே இருக்கின்றது அழிவை நோக்கி ஏன்னா அதை கண்டுபிடிப்பது அகந்தை அதை கையாளுவது அகந்தை எங்க ஒரு பயப்படுற வஸ்துவினுடைய குழந்தையாக இருப்பது அகந்தை பயத்தினுடைய குழந்தை தான் வந்து அகந்தை நாட்டங்கள் அகந்தை உணர்ச்சிகள் பயம் தாட்டு எதுக்கு மனிதன்கிட்ட உற்பத்தி ஆறுது அது என்னவோ வந்து அவனை யோசிக்க வச்சு அவனை காப்பாற்றுகிறார் போல வியாதி போல ஏகப்பட்ட எண்ண கூட்டங்கள் சதா முளைத்து கொண்டே இருக்கின்றன ஒரு ஐந்தறிவு ஜீவனிடத்தில் இரவு பகல் அப்படியே வெட்ட வெளியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு அடிப்படையில் பய உணர்ச்சி இல்லை அதாவது அவைகளுக்கு எண்ணங்களால் ஏற்படுகின்ற பய உணர்ச்சி இல்லை இங்கு எண்ணங்களை எண்ணுபவர்கள் மனிதர்கள் மட்டுமே நினைப்பு மரப்புகளாக நினைப்பு மரப்புகளே சதா ஒவ்வொரு தருண விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே மனிதன் ஒருவன் தான் ஏன் நான் வேற்று கிரகவாசிகள் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல்ஸ்வாங்க ஏலியன்ஸ்வாங்க அவர்களெல்லாம் எண்ணங்களை உபயோகிப்பதில்லை ஆனால் அவர்களும் உணர்ச்சிக்கு ஆட்படுகின்றார்கள் அந்த உணர்ச்சி நேரடியாக அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜியா கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் வந்து விட்டு செல்கின்றார்கள் பூமியின் ஆகாய மண்டலத்திற்கு அவர்களுக்கும் என்னமோ நோக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்ச காலத்தில் அதெல்லாம் கூட வெளியில வந்துடும் எல்லாம் வெளியில வந்துடும் பெரிய யூனிவர்ஸ்லேயே வந்து நம்ம வந்து தனியா இல்லைன்றதெல்லாம் வெளியில வந்துடும் ஆனா அதற்குள்ளாக மனிதனுடைய வாழ்க்கை தனி மனிதனுடைய வாழ்க்கை இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்லப்படுகிற ஏஐ சாரி அலோகிரதம் வாங்க இப்ப வந்து சாப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் எல்லாத்துக்கும் வந்து எழுதுறாங்க ப்ரோக்ராம் எழுதுறாங்க இப்ப வந்து நீங்க கண்டுகொண்டிருக்கின்ற இந்த காணொளி வீடியோ இதோட சிங்க் ஆகி வருகின்ற ஆடியோ இது எல்லாமே டேட்டாவுடைய ஸ்பீட்ல வருது இன்டர்நெட் டேட்டா டிரான்ஸ்பர் மூலமாக இவைகள் மழை போல பொழிந்து கொண்டிருக்கின்றது உங்களுடைய கைபேசியில் உங்கள் முன்னால் இன்ஸ்டன்ட்ல ரியல் டைம்ல நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் சரி சிங்கப்பூரில் இருந்தாலும் சரி அயர்லாண்டில் இருந்தாலும் சரி என்ன அன்பர்கள் அங்கிருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எல்லா ஊர்களில் இருந்தாலும் எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் உண்மை வந்து இந்த தருணம் நீங்கள் தான் உண்மை நீங்கள் தான் அடிப்படை உண்மை உங்கள் மொபைல்ல வந்து நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற காணொளி வந்து கண்டுபிடிப்புகள்னால் ரியல் டைம்ல தத்ரூபமாக இந்த சத்சங்கம் உடனடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டு நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக நினைப்பதெல்லாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் இல்லை ஆனால் இதில் நாம் மயங்கி கிடக்கும் நனவு நிலை விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையில் இந்த பூமியில் எல்லாரும் நம்ம ஆப்ஜெக்டிவாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட விஞ்ஞானங்கள் மூலமாக நம்மளுடைய வாழும் முறைகளில் அதில் வந்து லயமடைஞ்சு அதில் மயங்கி கிடக்கின்றோம் எல்லாமுமே மயக்கங்கள் இந்த மயக்கங்கள் இன்னும் நாளுக்கு நாள் வந்து தீவிரமாகி கொண்டிருக்கின்றன வேதங்கள் இன்னும் அதிகமாகி கொண்டிருக்கின்றன பூமியே ஆட்டி படைக்கின்ற கொரோனா வந்தது அதுல ஒரே குடை கீழ் எல்லோரும் 
தாபத்திரயங்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆதி பௌதிகம் ஆதி தெய்வீகம் ஆத்தியாத்மிகம் அப்படின்வாங்க மூன்று விதமான தாபங்கள் மனித இனத்தை ஓயாமல் துன்புறித்துக் கொண்டிருக்கின்றன தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றன வேக வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன வருத்து கொண்டிருக்கின்றன அதில் ஒன்று ஆதி பௌதிகமாக கொரோனா வந்திருக்கு அஞ்சறிவு ஜீவர்களை போய் பிடிக்கல இது மனுஷனே கண்டுபிடிச்சு மனுஷனையே அது மொத்த மனித சமுதாயத்தையும் கொண்டு வந்து வந்துடுச்சு இப்ப பாத்தீங்கன்னா யூரோப்பு ஏசியால சைனா இன்னும் கல்ஃபு எல்லா இடங்களிலும் மழை காட்டு மழை பேய் மழை ஜெர்மனியில் கடல் போல மழை யூரோப்ல மழை கல்ஃபுல மழை சைனால கேட்க வேண்டாம் ஆயிரம் வருடத்துக்கு பெய்ய வேண்டிய மழை ரெண்டு நாட்கள்லயோ ஒரு நாட்கள்லயோ பெஞ்சு இப்படி எல்லாம் இதெல்லாம் ஆதி பௌதீகம் பௌதீகம் பௌதீகம்னா என்ன இயற்கை சீற்றம் இயற்கை சீற்றமாக இவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இன்னும் வந்து நாம தயாரித்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி மூலமாக டேட்டா டிரான்ஸ்பர் மூலமாக கிட்டத்தட்ட உடம்பிலேயே எல்லாவற்றையும் பதித்து விடுவார்கள் இப்பவே வந்தாச்சு சுகருக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து மானிட்டரிங் வந்து உடம்புலேயே பதிச்சுடுறாங்க ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நீடல் அவ்வளோதான் தட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டிங் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வாட்ஸ் யுவர் பிளட் சுகர் லெவல் வாட்ஸ் யுவர் ஹவு இஸ் யுவர் ஹார்ட் ரேட் கோயிங் ஆன் ஹவு மெனி ஸ்டெப்ஸ் யூ ஹவ் வாக்ட் த்ரூ அவுட் த டே எல்லாம் எவ்ரி திங் இஸ் மானிட்டர்ட் எல்லாம் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இது எல்லாமுமே வந்து வாழ்பவன் எவன் தெரியாம அந்த உண்மை அந்த உண்மைக்கு வந்து அந்த உண்மை வந்து இங்க வந்து உணர்த்தப்படாமல் அதாவது மனித சமுதாயமே தங்களுடைய அழிவுக்கு வேகமாக ஏதோ முன்னேறி கொண்டிருப்பது போல் இருக்கின்றது ஏன்னா இந்த பாதை தெரியவில்லை என்றால் நீ எப்பேற்பட்ட விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை கொண்டு வந்து எந்த மனிதனையும் அவனுடைய அடிப்படை பயத்தை பயத்திலிருந்து அவனை விடுவிக்க முடியாது நீங்க சொல்லி நீங்க நினைச்சு பாருங்களேன் இதெல்லாம் ஏன்பா நாளைக்கு டெலிபோர்டேஷன் கூட பண்ணிடுவாங்க இங்க தப்புன்னு மறைஞ்சு எங்கேயாவது நீங்க வந்து நியூயார்க்ல இருக்கணும்னா ஒரு டிக்கெட் போட்டுருவாங்க இவ்வளவு டாலர்ஸ் கட்டினீங்கன்னா இங்க போ இங்க போனீங்கன்னா அவங்களுடைய மாலிக்யூல்ஸ் அப்படியே டீமெட்டலைஸ் பண்ணி செல்ஸ் டீமெட்டலைஸ் பண்ணி இந்த கான்சியஸ்னஸ் கொண்ட இந்த உருவம் அங்கு தோன்றுகிறார் போல் பண்ணுவார்கள் இதெல்லாம் சித்து வேலை எல்லாம் சித்து வேலைகளும் பகல் கனவு பகர் கனவு பகர் கனவு ஏன்னா இந்த ஸ்தூலமாக இருக்கும் இந்த உடல் உடலை இயக்குவது மனம் உணர்ச்சிமயமான அனுபவங்கள் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளுக்குள்ளும் உணர்ச்சிகள் மேலிட்ட எண்ணங்களுக்குள்ளும் சதா கொடி கொண்டிருப்பது நான் பாவம் இது அடிப்படை விஞ்ஞானம் இந்த அடிப்படை விஞ்ஞானம் வந்து நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எல்லாம் வந்து அற்புதமாக ஆட்பட்டிருக்கின்றீர்கள் மிகுந்த பாக்கியம் செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆனால் அங்கு பரந்த ஜனத்தொகை ஒன்றுமே அறியாமல் ஒன்றுமே அறியாமல் பாவம் கர்ணன் வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா தான் இருப்பான் ஜம்முன்னு வந்து பயஞ்சு பன்னெண்டு பதினாறு வயசுல வந்து அழகா வந்து துரியோதனன் கிட்ட வந்து ஒரு பேர் ஒரு 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 ராஜ்யத்தை அவனுக்கு கொடுத்து அவனுக்கு ஆளுமைக்கு கொடுத்து உட்கார வச்சுட்டான் அங்கீகாரம் வெளியில இருந்து உலகத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டது ஆனால் உள்ளே அப்படியே போலா இருந்தான் ஹாலோவா இருந்தான் ஒண்ணுமே இல்லை பாவம் ஏன்னா யார் பெற்ற பிள்ளை நான் எல்லோரும் ஏன்னா உறவு இல்லாமல் இருக்க முடியாது உறவுன்ற ஒரு நினைப்பு நினைப்பு தான் அது கூட தாயை நினைக்கிறது தந்தையை நினைக்கிறது கூட பிறந்தவர்களை நினைக்கிறது ஒரு அனைத்து உறவுகளையும் நினைக்கிறது சமுதாயத்தை நினைக்கிறது அப்படின்னு சோசியல் அனிமல் தான் இந்த மனம் இதே சொசைட்டியில சொசைட்டி உற்பத்தி செய்கின்றது எண்ணங்கள் மூலமாக தானும் அதில் சிக்கிக் கொள்ளுகிறது எண்ணங்கள் இல்லாமல் வாழவே முடியாத அளவுக்கு தன்னை நெருக்கி நெருக்கி கொண்டு வருகின்றது இதில் எண்ணங்களே உயிர் பயங்கள்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியல சாரி எண்ணங்களே உயிர் பயங்கள்னு நம்மளுக்கு தெரியல 
ஏன்னா வந்து அடிப்படை விஞ்ஞானம் வந்து அவசர கதியில் உடனடியாக ஆட்பட்டு முதன் முதலில் அனுபவிக்க வேண்டிய உணரப்பட உணர வேண்டிய ஒரு விஞ்ஞானம் வந்து இந்த நான்கள் எப்படி ஏன் உருவாகின்றது இவைகளுக்குள் தனியாக இறைவன் இருக்கின்றாரா இவைகளுக்காக ஒரு வெளி உலகத்தில் ஒரு இறைவன் இருக்கிறாரா கடவுள் இருக்கிறாரா ஒரு தனி உண்மை இருக்கிறதா இந்த சமுதாயத்தில் ஏதான உண்மை இருக்கிறதா என்னுடைய குடும்பத்தில் பெரியவர்களிடம் ஏதான உண்மை இருக்கிறதா உறவுகளிடம் உண்மை இருக்கின்றதா நான் இந்த உலகத்தில் பிறந்தது முதல் சதா தேடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த பணத்தில் பணம் என்னை ஏதாவது உணர்வுக்கு உண்மை நிலைக்கு அழைத்து செல்ல போகின்றதா புகழ் அழைத்து செல்ல போகின்றதா வேறு எது என்னை கூட்டி செல்ல போகின்றது அந்த உண்மைக்கு உண்மை என்பது என்ன அப்படின்னு இந்த கேள்விக்கு மொத்தம் மொத்த இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்க மனித சமுதாயத்துக்கிட்ட விடை இல்லைங்க பதில் இல்லைங்க பதில் இல்லைங்க நீங்க ஒரு பெரிய வல்லரசு நாட்டு அதிபதியா கூட இருக்கலாங்க உள்ளுக்குள்ள ஒன்னும் இல்லைங்க ஆனா நீங்க கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு சத்தியமாக தெரியும் உள்ளுக்குள்ளதான் எல்லாம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள சதா இருந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இப்போ வெளியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பணமோ புகழோ அந்தஸ்துகளோ மரியாதைகளோ பட்டங்களோ பதவிகளோ நல்ல இமேஜ்களோ இது எல்லாம் கூட முக்கியமில்லை என்ற அளவுக்கு உலகம் உங்களிடமிருந்து விழுந்து விட்டது ஏன்னா உள்ள நிற்கிறதுனாலே வந்து வெளி என்பது பொய் என்பதை உணர்ந்து கொண்டிருப்பது தான் அது வெளி என்பது பொய் இன்ஃபேக்ட் வெளி என்று தன் உடல் மூலமாக புலன்கள் மூலமாக இந்த உலகத்தை உண்மையாக நம்பிக்க நம்பிக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து தன்மைகளும் உங்களிடம் இருந்து கழண்டு கொன்றே இருக்கின்றன கழண்டு போயிட்டு இருக்கு பிகாஸ் தே ஆல் இல்யூ சரி ஈவன் அவர் பாடி இஸ் இல்யூ சரி இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஒவ்வொரு செகண்ட் நான் பாவத்தின் மூலமாக நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் நனவு நிலையில் ஜீவன் முக்தி வாழ்க்கையை ஒருவன் எப்படி வாழ்வது ஹவு ஒன் டு லீட் ஏ லைஃப் ஆஃப் லிபரேஷன் என்லைட்டன்மெண்ட் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் டியூரிங் ஒன்ஸ் வேக்கிங் ஸ்டேட் நனவு நிலை இருக்கிறதே நனவு நிலை தான் அதில் இந்த நினைவுகள் அடிச்சுக்கிட்டு போகுது எவ்வளோ நினைவுகள் வந்தால் என்ன எவனோ ஒருவனால் தான் அவைகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அவைகள் அனைத்து எண்ணங்களும் அனைத்து உணர்ச்சிகளும் அனைத்து பற்றுக்களும் அனைத்து அனைத்து துறவுகளும் எல்லா இரட்டைகளும் நான் சொல்றேன் அனைத்து ஆன்மீக அறிவுகளும் அனைத்து நாத்திக அறிவுகளும் அனைத்து மத சித்தாந்தங்களும் எல்லாம் சொரூபத்திற்கு அந்நியமாக இவைகளுக்கு இருப்பில்லை ஆனால் சொரூபம் இல்லை இங்க இவைகளில் சொரூபம் இல்லை அதனால்தான் தனி மனிதன் கிட்ட சொரூபம் இல்லை சொரூபம் என்ற தான் என்கின்ற ஆன்ம பொருள் என்கின்ற அந்த பேரிருப்பு பேரறிவு பேருணர்வாக இருக்கும் ஒரு அடிப்படை சத்தியம் இங்க இல்லை இது 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 வந்து உணரப்படுகின்ற காலம் உணர்ந்தவரால் உணர்த்த போட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற காலம் தான் அது கூட உயிருடன் பேசிக்கொண்டு இதை சதா பரிமாறிக்கொண்டு அந்த உணர்விலேயே தானும் தோய்ந்து கொண்டு தன்னை அண்டியவர்கள் அனைவருக்கும் அந்த உள்ளொழியை காட்டிக்கொண்டு அவர்களையும் அவ்வாறு தன்னை போல தன்னை போல தன்னை போலவே ஒரு குறை இல்லை ஒருவருக்கும் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேனோ அத்தனையும் உங்களை பண்ண வைக்கிறேன் பார்க்க வைக்கிறேன் உங்ககிட்ட தாபம் குறைஞ்சிடும் கூட ஏன்னா அங்கு அங்க வந்து பிரம்மாண்டமான மாயை காத்து கொண்டிருக்கின்றாள் உலகம்ன்ற ஒரு இதுல பிரம்மாண்டமான மாய் அதெல்லாம் கான்கர் பண்றதுன்றது வந்து ஜென்மத்துல நடக்காது என்ன அஞ்சு புலன்களும் எண்ண கூட்டங்களும் உணர்ச்சிகளும் நான்பாவது அகந்தை மூலமாக இங்கதான் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு அந்த சேரு சகதியில தான் அமாவாசை இருட்டல தொலைஞ்சே போயிடுச்சு அதுக்குதான் எழுந்துக்குது 
அதுக்கு தான் ஒரே யோசிக்குது நாள் பூரா ஸோ உண்மையே இல்லை இப்படி இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சத்தில் அந்த தருணங்கள் இதோ இப்பொழுது நம்ம வாழ்க்கையினுடைய சத்தியமான தருணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதெல்லாம் இந்த ஆறரை மணி வருகின்றதோ இந்த ஐந்து நாட்களில் இது ஒன்றுதான் சத்தியமான தருணம் இது ஒன்றுதான் உள்கடந்த தருணங்கள் ஏன்னா உள்ளுன்றதே உண்மையில் இல்லாதது கடக்க முடியாதது நாராயண சூத்தத்தில் ஒரு லைன் வரும் இந்த சம்சாரத்தினுடைய கரை விஸ்வ சம்பவம்னு வரும் சமுத்திரே அந்தம் விஸ்வ சம்பவம் சமுத்திரே அந்தம் இந்த சம்சார கடலின் கரை காண முடியாதது முடிவற்றது அது வந்து நாராயணன் சொல்லப்படுகின்ற ஜீவன் மனம் படைத்த மனிதன் அவன் தான் நரன் நரனுடைய மூமெண்ட்டு நாராயணம் அயனம்னா மூமெண்ட் நர அயனம் அது நாராயணம் ஏன்னா சமஸ்கிருதத்துல ஆல முடிஞ்சு ஆள ஆரம்பிச்சதுன்னா நெடிலா மாறிடும் ஆனு மாறிடும் ஸோ நர அயனம் நாராயணம் நாராயணம் அதுல அந்த செய்ய இதுல வரவே வரும் அந்த நாராயணம் சொல்லப்படுகின்ற அந்த தன்மையே மனம் அந்த மனம் வந்து உண்மை இல்லை ஆனால் அப்பேற்பட்ட மயக்கத்தை கொடுப்பது ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் பாவம் ஒரு செகண்ட் லீவ் வாங்குறதே கிடையாது டெத் எல்லாம் அதுக்கு வந்து லீவ் எல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை லீவ் எடுத்துக்கிறதே இல்லை ஏன்னா கொச்ச 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 கொச்சோன்னு வாசனை பீஜங்கள் அங்க அங்க விந்து கொண்டே இருக்கின்றன முளை விட்டு கொண்டே இருக்கின்றன அதை வந்து நீங்க கவனிக்கக்கூடிய தருணங்கள் வந்து விடிகாலையில் அப்புறம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் கோட்ட விடாதீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஐயா நீங்கன்னு வந்து உங்க உடம்ப நம்பிடாதீங்கய்யா தயவு செஞ்சு நம்பிடாதீங்கய்யா எப்பேற்பட்ட கதாபாத்திரங்கள் உங்கள் இந்த சமூகம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கட்டும் குடும்பங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கட்டும் அதிலெல்லாம் கண்டு மகிழ்ந்து மயக்கமடையாதீர்கள் அயப்பட்டு விடாதீர்கள் என்னென்னவோ சாதகம் நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன புறமாக தியானம் செய்தாலும் அது லயம் எங்கேயோ நான் லட்சங்களை செலவழித்து இந்த தியானத்தை கற்றுக்கொண்டு விட்டேன் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அவரே பாவம் சொல்லி கொடுத்தவர் பாவம் அவர் உண்மையை டேஸ்டே பண்ணல உண்மையை டேஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அவர் இப்படியெல்லாம் தன்னையும் ஏமாற்றி கொண்டு கோடிக்கணக்கான மக்களையும் ஏமாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் ஏமாற்றி அவருக்கே தெரியல தெரியாத அளவுக்கு அந்த ஏமாற்றம் நடக்கிறது அப்பேற்பட்டது பிரபஞ்சமாயி ஏங்க புத்தருக்கு வந்து நடக்காததாங்க குவியாத சீடர்களாங்க ஏசியாவையே ஆட்டி படைத்தாருங்க புத்தர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னாடி பிரம்மாண்டமாக உலகமே திரண்டு புத்தர் பின்னால் சென்றது சொல்லுவார் என்ன புத்தம் சரணம் கச்சாமி தம்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி புத்தம்னா என்ன உள்ளொளி பெருக்குவது அறிவு ஜோதியில் நிலைத்திருப்பது புத்தம் சரணம் அப்பேற்பட்ட பேரறிவிற்கு நான் அடிபணிகின்றேன் சரணடைகின்றேன் தம்மம் அதற்குண்டான அனைத்து வழிமுறைகளும் அதுல தான் வந்து அவங்க வந்து துறவு கிறவு இதெல்லாம் வந்துடுச்சு ஒரு ஒரு ட்ரைனிங் மூலமாக அடையும்னு ஆரம்பித்து பெரும் தோல்வியில் முடிந்தது புத்திசம் ஏன்னா புத்த துறவிகள் தான் உலகம் பூரா சைனா பூரா ஈஸ்ட் ஏசியா பூரா நேபாளில் பிறந்து உலகம் பூரா கொடிகட்டி பிறந்து ஸ்ரீலங்கால இருந்து விதவிதமான புத்திசம் எல்லாம் பயிற்சி 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 அதாவது கண்ணு எத்தனை அடிக்கு பார்க்கணும் நடந்து போகும்போது அப்படின்றது முதற்கு முதற்கொண்டு த்ரீ பீட்டகங்கள்ல எல்லாம் லைட் அவுட் ரூல்ஸ் நனவு நிலை வாழ்க்கையை அவரை போல இலக்கணம் படைச்சு இந்த புத்தியிலேருந்து அகந்தை எடுக்கிற வேலையை விட்டுட்டு இந்த உடலாக நனவு நிலை வாழ்க்கையை திரும்பும் அகந்தையை பெருக்க பெருக்கும்படியான உபாயங்களாக அந்த செய்கிறவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து பிடுங்கவே முடியாது 
அவங்களுக்கு அதுல திருள் வந்துடும் மூச்ச பாக்கிறவனுக்கு ஐயோ எனக்கு இது போறோம் என் பின்னாடி என் பின்னாடி லட்சம் லட்சோப லட்சம் பேர் மயங்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு அவன் கடை போட்டான் நீ வேண்டாம் பாடுறான் புத்தர கிட்ட நீ வேணாம் ஐயோ இது இல்லைன்னு அவர் கதறார் ஐயோ நான் இதை சொல்ல வரல இது மூலமா எதையோ சொல்லுகின்றேன் அப்படின்னு அவர் நான் ஆரம்பிக்கவே விடல வேண்டாம் வேண்டாம் எங்களுக்கு வேண்டாம் வி ஆர் ஹாப்பி ஆல்ரெடி வி ஆர் ஹாப்பி சொல்லுவாங்க இல்ல ஆட்டுக்கு வாழ அளந்து வச்சிருக்கான் அத போல அகந்தைக்கு ஏற்ற ஒரு சித்தாந்தங்கள் வழிமுறைகள் ஏன்னா அகந்தை வந்து பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு அதான் சொல்றேனே நம்ம கிட்ட இருக்கிற நான் பாவம் ஒரு கணம் கூட அகல்வதில்லை தூங்கும் போது கூட அகல்வதில்லை எப்படி அகலாம இருக்கு மை இருட்டுல கூட தனி மை இருட்டுல போய் உட்காச்சிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருட்டுல கூட இது என்னுடைய இருட்டு இது என்னுடைய பிரைவசி அந்த உடம்பு கூட்டுக்குள்ள தனியா பெட்ரூம்ல தனியா ஏதோ நினைப்புக்குள்ளோட அந்த நினைப்புக்குள்ளோட அந்த உடம்பு ஆக இருந்து யோசிப்பவனாக அதில் கழிப்பவனாக இன்புறுபவனாக எப்பேற்பட்ட மயக்கங்க எப்பேற்பட்ட மயக்கம் எங்கேயாவது அந்நியமா வெள்ளியா வச்சிருக்கு நம்மளுடைய மயக்கத்தை உள்ளே மயங்கினவனே அவனே அனைத்து மறைப்புக்களும் அவனும் மறைப்புக்களும் வேற வேற இல்ல மனமே மறைப்பு உணர்ச்சியே மறைப்பு சோ உதிக்கிற இடம் என்பதை கண்டுபிடிப்பது அதில் தோய்ந்து இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வாழ சித்தமாக உள்ளவர்கள் தான் நீங்க வந்து இங்க வந்திருக்கீங்க இதுல வேற எதுக்குமே டைம் இல்லாத லெவலுக்கு இருக்கு நான் இதை வந்து என்னுடைய பதினோரு பன்னெண்டு வயதுலயே உணர்ந்த ஐயோ இது இத வந்து இதுக்கு திரும்பாம வேற இங்க என்ன பண்றது இங்க டைம் இல்லையே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்கெல்லாம் வந்து என்னமோ ஒரு ஒரு வெயிட் இறக்குற மாதிரி சசங்கம் போயிட்டு இருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா நான் கண்டுபிடித்து சொல்லவில்லை ஏன்னா இங்க வந்து கெடுதல்கள் நிறைய அங்கேயே இருக்கு சொல்றேன் இல்ல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல தேகத்தை நன்றாக நீட்டித்து வாழும்படி கூட பண்ணுவாங்க அப்புறம் சௌகரியங்களுக்கு எல்லாம் ஒரே ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல வீட்டுல ரோபோட்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் உறவுகளே தேவையில்லை ஆணுக்கு பெண் தேவையில்லை பெண்ணுக்கு ஆண் தேவையில்லை தாய் என்பவளே வந்து ஐயோ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் மாதிரி ஆயிடுவா குழந்தைய பெற்றுட்டு அவளும் போயிடுவா ஏன்னா ஐயோ என்னுடைய பிரைவசிக்கு இது இதை தூக்கிக்கிட்ட நான் சுத்திட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவள் போயிடுவா அதுக்கேத்த இதெல்லாம் வந்துடும் எல்லாம் வந்துடும் உண்மையே அடியோடு இல்லாமல் போய்விடும் எல்லாம் மெக்கானைஸ்டா எல்லாம் கம்ப்யூட்டரைஸ்டா எல்லா டேட்டா டிரான்ஸ்பர்ஸ் மாதிரி இங்க வந்து எங்க வந்து சி ஏற்கனவே தாட்ஸ்ல தாட்ஸ்ல சிக்கிண்டு லயமடைஞ்சு மயக்கமடைஞ்ச நிலையில இருந்து வெளிப்படுறதே கஷ்டமா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது இன்னும் எக்ஸ்டர்னல்ல இருந்து ஆக்சிலரியா நிறைய தூக்கி போட்டுக்கிட்டு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருந்து தூக்கி போட்டுக்கிட்டு அதனாலதான் கிடைத்து இருக்கும் வாய்ப்பு இதுதான் பெரிய வாய்ப்பு எப்போ ஒரு உணர்ந்தவர் உணர்த்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்படியாவது பாடுபட்டு அவர் வாழும் காலத்திலே அவரோடு சேர்ந்து உணர்ந்து உணர்ந்து கடைத்தேறிவிடுவது எவ்வளவுதான் இதனுடைய அடிப்படை உண்மை